ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലാവൻഡർ മീഡിയ എല്ലാവരും ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ബി ടെക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങി പക്ഷെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അതേപോലെ പത്തും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം ഏത് പഠിച്ചാലാണ് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുക നല്ല വരുമാനം നല്ല കരിയർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം പുതിയ പ്രൊഫഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സസ് എന്നിവയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യൂ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കറെയാണ് നല്ലൊരു സാലറിയിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ബി ടെക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞൊരു സാലറിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു ആറു മാസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇനി സാലറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രഷറിന് അമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ സാലറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് അതേപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വരെ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും വിദേശത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സ്കോപ്പുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും സാലറി വരുന്നത് ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ എടുത്തു പഠിക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഉള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് അതിപ്പോൾ ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ആണെങ്കിലും ശരി ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജോബിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ജോബ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി പഠിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള പല കോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമികളെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിക്സോ അക്കാദമി വിത്ത് ഹാക്കർ യു പറയാം അത് ഗ്ലോബൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അവിടെ നല്ല കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് പറയാം ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാക്സിസ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് പ്രാക്സിസ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഉള്ളത് അവിടെ നല്ല കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി സിംപ്ലി ലേൺ സിംപ്ലി ലേൺ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പൂനെ മുംബൈ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് സിംപ്ലി ലേൺ ഇനി അടുത്തത് രേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രേവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇത്രയല്ല ഇനിയും കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സായിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടും പറ്റും അതായത് ബി എസ് സി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ കുറേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സായിട്ട് എടുക്കാം ബി ടെക് കോഴ്സായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതിൻ്റെ എം എസ് സി പി ജി ഡിപ്ലോമ അങ്ങനെ കുറേ കോഴ്സുകൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കോഴ്സുകൾ അവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളുടെയൊക്കെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം മ